everyone. 안녕하세요. 키치타임스 아하의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 보니까요. Stunning art from old watches. 우리가 뭔가 recycled 그 제품을 이용해서 뭔가를 만들어내는 게 일종의 뭐 좋은 의도도 있지만 트렌드도 되었는데요. 오늘 소개해드릴 거는요. 너무나 스테닝 아 너무너무 아름다운 황홀한 예술 작품인데 어디서 만들었냐면 오래된 시계로부터 그런 것들을 만들어낼 수 있다고 합니다. Susan Beatrice is an American artist who loves the earth. 자, 수잔 베아트리스라는 이 분은요. 지구를 사랑하는 미국의 예술가이십니다. One day she repurposed old watch parts and created complicated sculptures. 예술적인 감각도 있는데 환경과 지구를 사랑하는 분이세요. 그래서 이분은 어, 한 번은요. 여러 그 오랜 시계 낡은 시계의 부품들 있죠? 이 안에 있는 그런 부품들을 갖다가 다시 이들의 어떤 목적이 시계를 째깍째깍 돌리는 그러한 용도가 아니라 다시 새로운 용도로 이것들을 만들어서 아주 정교하고 복잡한 그런 조각품과 같은 상을 만들어냈습니다. Beatrice got inspiration from science fiction movies and nature. 자, 그럼 이런 작품들은 어디에서 영감을 얻었을까요? 그녀는 자, 공상과학 영화라든지 혹은 어떤 자연에서 영감을 받았다고 합니다. The pieces that Beatrice created 자, 이 베아트리스 씨가 만들어낸 작품들은요. Are various kinds of animals like lion, rabbit, and horse. 자, 아까 네이처에서도 영감을 받았기 때문에 먼저는 다양한 종류의 동물들을 만든다고 하는데요. 사자라든지 토끼라든지 말과 같은 어, 우리가 여기 나와 있지만 이렇게 동물의 형상을 old watches, uh, watch parts로 만들어낸다는 것이죠. She also made mythical creatures like 자 이러한 것뿐만 아니라 또한 신화적인 그러한 피조물들 예를 들면 우리가 동화 속이나 소설 같은 데서 볼수 있는 요정 요정과 같은 그러한 신화, 신화 속에 나오는 그런 인물 등장인물을 또 만들기도 합니다 All her pieces are completely handmade and highly detailed 자 수잔 베아트리스 씨가 만든 모든 작품들은요 전적으로 완전히 핸드메이드, 손으로만 만든 것이고요. 매우 정교하고 꼼꼼하게 만들어진다고 하네요. People can buy her artwork through her website. 자, 이분의 웹사이트를 통해서 그녀가 만든 예술 작품을 살수 있다고 합니다. 한번 그녀의 웹사이트를 꼭 방문해 보고 싶네요. 자, 우리 먼저 단어 배열해서 문장 완성하는 거 만들어 볼까요? 베아트리스는 공상과학 영화와 자연으로부터 영감을 얻었습니다. 자, 우리나라 말의 어순과 영어의 어순은 다르죠. 기본적으로 영어는 항상 주어와 동사, 그리고 이제 목적어나 보호가 나오는 건데요. 그래서 베아트리스 한 다음에, 그쵸, 영감을 얻었다라는 걸 먼저 배열해주면 되겠죠. 뭐뭐로부터 공상과학 영화 앤 자연, right? So Beatrice got inspiration, 이 부분이 되겠습니다. From, right? Science fiction movies and nature 라고 할 수가 있겠습니다. Science fiction movies는요, 줄여서 sci-fi, uh, sci-fi movies 라고 얘기할 수 있죠. B번을 볼까요? 그녀는 또한 요정들처럼, 요정들과 같이 신화 속에 나오는 존재를 만들었습니다. 자, 이러한 것들을 만들었습니다. 라는 폼으로 가겠죠. She also made 신화 속에 나오는 존재들이란 말이 다소 길지만 영어로는 이거 형용사로 짧게 mythical 하나로 쓰시고 피조물, 존재들 이런 걸 어, 캐릭터 이런 걸 갖다 creatures라고 할 수가 있겠죠. Like fairies 복수 형태를 썼습니다. 자, 관련된 우리가 vocabulary 연습 한번 해볼까요? The woman makes 자, 이걸 뭐라고 하나 여러분? 그렇죠. 조각상인데요. 우리 앞서 기사에 나왔죠? Sculpture가 되겠습니다. 자, Sculpture인데 이 모양을 보니까 동물일 수도 있고 여러 가지일 수도 있는데 여기서는 인간의 형상을 한 이라고 해서 A human figure라는 표현을 썼네요. 자, 두 번째를 볼까요? 자, 주어 부분에다가 뭘 넣어야 되는데요. 이 주어가 변화시켰대요. Mice의 한 그룹. 여러 마리의 쥐들을, 생쥐들을 말로 바꿨대요. 어, 
뭔가 신데렐라에 나오는 그분인가? 그렇죠. 요정이 되겠죠. 그 요정은 자 여러 마리의 쥐 생지들을 말로 바꿨다 라고 생각하고 여러분이 한번 신데렐라의 한 씬을 그림을 그려보시면 어떨까요? Okay, that is all for today. I'll see you next week. Bye-bye.